。潇潇，借我一支口红吧。笑笑，你看我这样，可以吗？可以的。只要你能不哭出来，我相信，你一定会蒙混过关的。只要他还活着，我一滴眼泪也不会掉。嗯、那那你上去吧，我在这儿等你下来。等一下，让我自己来。我如果连车门都开不了的话，我怎么去开家里的门？我怎么有勇气去面对一切？我可以。你看，我行的。上去了，害怕他变卦不来呢。听说啊，好多女的都这样，说好了要离婚的，要办手续的时候啊，又耍赖。葛一苗要是那种会耍赖的女人，就真没你什么事儿了。陆大哥，你是不是后悔了？你是不是又不想离婚了？时间呢？已经晚了五分钟了。你怎么还不来啊？马上就到。马上就到。喂。喂。你是不是？是不是还有什么要提醒的？我说我在等你十分钟，如果你不来，我就走了。你在吗？在。那你还来吗？我们就在民政局对面，马上就来。行吧，十分钟，我等你。
我要为我们的家再努力一次，最后一次。医生说，第一关已经过，但是能不能活下来还不知道。就算能活下来，你是植物人，或是终身瘫痪。现在几点了？快五点了。要下班了，我回家一趟。苗。你就别回去了，让秀秀帮你照顾你婆婆和小鱼儿。秀秀，她出差去美国了，而且，她也不知道今天我要办手续。那要不然打电话叫她回来吧。这么远，她也赶不回来的。你们帮我在这儿看着吧。我不能让妈和小鱼儿知道，我得回去安排一下。可是。万一没有万一，他不能死，我也不会让他死的。好吧，那我送你回去。你放心吧，只有我呢。你们都先回去吧，这儿有我呀。不行啊，苗，我要陪着你，你又不是铁打的。反正我需要你们帮忙的时候还多着呢。他现在情况已经稳定了，都这么耗下去，会撑不住的。是啊，小何说的对，我们轮流照顾，这样才有效率。那好吧，那我回去了。你有任何事情，随时给我打电话，任何时间都可以，知道吗？放心。我肯定会给你们打的，照顾好自己啊。嗯。这是你丈夫的随身物品，谢谢。对了，护士，他在里面还好吧？他能从这儿转到普通病房，那算是很好了。谢谢。到门口了，我还能。
婆。你了啊！我在这个家是老大，你不知道啊！你这孩子，你要气死！奶奶，奶奶，你怎么了？你奶奶呀，非让我带她去找你爸爸，怎么说都不听。奶奶，你想上哪儿去找爸爸呀？到你爸爸的公司。妈妈和爸爸一起去旅游啦。有旅游十几天不给奶奶打电话的吗？啊！妈妈打电话了呀。小鱼儿姐姐，跟我一起玩吧。好，你跟我来。哎呦，哎，大兄弟，你来的太好了。是大肚这孩子让我带他来找姐姐玩。你呀，帮我一个忙。怎么？你丈夫虽然离开重症监护，但情况还是不容乐观。从各项检查来看，损伤最严重的还是脑部神经。这意味着什么？你明白吗？我从第一天就知道了。要不，就是植物人；要不然，就是终身瘫痪。对于一个女人，这意味着经济上的无底洞，以及一个名义上的丈夫。谢谢您的提醒，我都明白。再给你丈夫做个核磁共振，希望接下来几天会有所改善吧。谢谢。你好，请问有人做检查吗？什么事？柯一苗，好久不见，朱丽红，你怎么在这儿啊？哦，我在家闲得无聊，想找点事情做，正好医院现在在招人，就被安排过来了。鲁达，这是怎么了？车祸，真没想到。小鱼儿，谁让你来的？赶紧走，赶紧回去啊！爸爸，打死！爸爸，妈，我哪儿啊？爸爸，我哪儿？爸爸，妈，妈，您别担心，别担心，鲁达他已经度过危险期了。谁也不是，走，跟爷爷回家。打死爸爸！妈，妈，妈，你怎么了？你怎么了？刘红，快，奶奶，快帮忙！看他的样子，应该是中风了，快去急诊。有什么好？嗯，因为贵啊。这科要多少钱？发票上写着二十万，如果拿去卖或者是退回去的话，可能会损失一点吧。妈妈，你是不是舍不得呀？是有点，不过没事儿。等爸爸醒来之后啊，让他买一个更好的。万一爸爸再也挣不了钱怎么办？那就让他买个玻璃的吧，反正看起来差不多。妈妈，你看，妈妈，我会一直陪着你，陪着爸爸，因为咱们是相亲相爱的一家人，对吧？谢谢宝贝儿，爸爸知道一定会很高兴的。我一会儿就去转告给他啊。那爸爸能听到吗？我觉得爸爸能听到，咱们所有人说的话，他都能听到，只不过他没办法回答而已。嗯，那以后我也有好多好多话要跟爸爸说。好。到时候啊，你就慢慢的跟爸爸讲，好不好？那我们现在把这个房子东西收拾完之后呢，卖掉房子，咱们把东西都搬到旧家去。嗯嗯。哎，你午休是不是过了呀？那赶紧去上学吧，啊，去吧。
妈妈，你要去医院吗？嗯，等卖了房子之后就过去。快去吧。一百五十万有点太贵了，要不这样，你看啊，再便宜一些，一百四十五万。大姐，一百五十万已经很便宜了，这要不是我老公出车祸呀，我这房子才不卖呢。而且你们都来看了两次了嘛，那既然看了两次的话，肯定对这房子很满意，所以这价格咱们就……好吧，你有你的难处，我看就这个价吧。你看什么时候能签合同？啊，现在就可以签的，公司的账我也带来了。哦，我去开个门啊。哦，秀秀回来了，嫂子，我这签合同呢，快签完了。签合同啊？这，这房子不卖了，你们走吧。哎，这位女士，别听她的，咱们继续啊。继续什么呀？哎，这房子我买了，你们走吧，出去。你这嫂子，你你怎么搞的？我哥他才出事几天，你就把房子给卖了。你居心何在啊？我哥成植物人了，你把房子卖了，他住哪儿去啊？哎呀，秀秀，你哎，你们出去，走。秀秀，对不起啊，对不起，不好意思啊，对不起，对不起啊。你冷静点儿。如果我现在就这么冒失的跑到奎苗那里，他肯定不会接受我的帮助。嫂子。你别生气啊！我刚才是为了能够赶快打发他们走，才故意那么说的。你别介意啊！我明白你的意思，但是我也没办法呀。而且我跟老牛商量过了，这是最好的解决办法了。哎，嫂子，应该还有更好的办法。我也问过老牛了，他说他能拿出二十万来，我这儿也能拿出二十万，然后我再到外面去借个二十多万，凑齐七十多万，先把公司的债给还上吧。哎呀，这我跟你哥也没有多少积蓄了。再说，就算是把这个账还上了，他们俩的医药费怎么办呀？而且我一个人照顾他们，这药店的工作也给辞了，本来就没什么收入。就算你们俩这钱暂时不用还，但是你们怎么还那二十万呀？这还不如卖房子方便呢。可是嫂子，你也不能无限期的打算住在潇潇那儿啊。潇潇，她岁数也不小了。他一直租着房子住，你说他是单身还好，那他要是真的和小安走在一起了，那他们还要结婚呢？他们住哪里啊？哎，这个事啊，我想过了，反正在他那儿也住不长，等他们两个这病稍微有点起色了，然后我就千万不要跟我说你再到外面去租房子，你说你这一个人拖着两个卧床的病人，谁把房子租给你啊？是啊，小柯，这房子不能卖，我们再想想办法吧。这实在不行，再走这一步嘛。哎，对了，张闯不是从美国回来了吗？要不我们找他想想办法。哎呀，不行，你千万别找张闯了，他帮我这么多，我都欠他很多了，再这么欠下去，我心理负担就更重了。我还正想跟他打个电话呢。不行啊，秀秀，绝对不行。我跟他除了工作关系，那我们还是朋友关系呢。你说我们有困难，为什么不跟朋友说呢？就算。他没有能力帮上你的忙，那就是作为朋友，他应该也有知情权的。哎呀，行了行了行了，我得去医院了，还得替小小呢。那我先走了。哎，小柯，秀秀，我倒想到一个办法。什么办法？你快说啊！哎呀，秀秀，你可以把这房子买下来呀、啊。我买？我哪有这么多钱买这个房子啊？哎呀，亏你还是搞房地产的呢，我们可以贷款呢、啊。那。这房子不是一百五十万吗？我们付百分之三十，也就是四十五万，我们可以贷一百零五万。那把这贷款的钱呢，给小柯，他就可以拿来还债、付医药费，而这贷款呢，你可以慢慢还。要是你实在有压力的话，我我可以帮你一块还。啊，当然前提是你同意啊。你这个主意好，哎，老娘，你关键时刻方显英雄本色啊！哎，那就这么定了吧。哎。要不要商量一下接下来一起还贷的事情啊？这个我们以后再说。哎呀，不行，你们这要贷一百多万呢，这连本带利的，你们怎么还呀、啊？我收入那么高，这一下子拿不出这么多钱来，三十年，我这个钱难道还还不掉吗？再说了，妈又不光是你妈，也是我妈。
你要付医药费，我也要付医药费的。哥也是我哥，我也应该照顾他吧。嫂子，咱们一家人不说两家话，就这么定了啊。